Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc với gần 2.000 đại biểu cử tri trong tỉnh. Câu chuyện về nhà máy thủy điện Cát Cát, một trong những thủy điện đầu tiên ở Đông Dương. Ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết nội địa đầu tiên tại thành phố Lào Cai, công tác khoanh vùng ngăn chặn nguy cơ bệnh lây lan được ngành y tế khẩn trương thực hiện. Những chuyển biến trong công tác phát triển đảng tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Tin quốc tế, Mỹ công bố các biện pháp giảm cánh nặng vay nợ của sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức được 18 hội nghị tiếp xúc với gần 2.000 đại biểu cử tri của các xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu 75 ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung vào những nhóm vấn đề liên quan tới công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ chính sách. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan xem xét trả lời theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước ngày 16 tháng 10 gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc việc trả lời giải quyết giao các tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc đơn vị bầu cử theo mốc thời gian quy định báo cáo thường trực hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 16 tháng 11. Theo số liệu từ Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3.580 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm, giảm gần 42% so với cùng kỳ. Số thu nội địa giảm mạnh nhất là thu từ sử dụng đất, hiện mới chỉ đạt 8% so với kế hoạch năm. Cùng với đó, những khó khăn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã tác động lớn đến nguồn thu ngân sách. Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong 6 tháng đầu năm, số thu ước đạt 387 tỷ đồng, giảm tới gần 50% so với cùng kỳ, chỉ bằng 16,5% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực có đóng góp lớn vào số thu ngân sách như phốt pho vàng, than cốc, phân bón, máy móc thiết bị giảm mạnh. Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng. Dự báo nửa cuối năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn nội tại, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu này. Theo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, đến nay đã có trên 41.000 tấn quả vải được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Đường Bộ số 2 Kim Thành, đạt giá trị 23 triệu đô la. Đây là sản lượng quả vải xuất khẩu trong một vụ cao nhất từ trước đến nay được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai. Hiện vụ vải thiều chỉ còn vài ngày nữa, lượng quả xuất khẩu cũng giảm mạnh. Tại cửa khẩu Kim Thành, mỗi ngày chỉ còn 30 đến 40 phương tiện chở vải thiều xuất khẩu, giảm mạnh so với thời điểm giữa vụ. Vải thiều được ưu tiên xuất khẩu đầu tiên ngay trong buổi sáng so với các loại hàng hóa khác. Lực lượng quản lý bố trí cán bộ tại vị trí làm việc trước 30 phút so với giờ mở cửa khẩu để tiếp nhận giải quyết thủ tục giúp hoạt động xuất khẩu quả vải tươi diễn ra nhanh chóng. Mặc dù đã có nhiều đổi thay trên chặng đường phát triển, tuy nhiên nét đặc trưng của Sapa vẫn in đậm dấu ấn văn hóa Pháp. Không chỉ những ngôi biệt thự cổ mang kiến trúc Pháp trường tồn với thời gian, mà còn có những công trình mang nhiều ý nghĩa, trong đó có nhà máy thủy điện Cát Cát, một trong những thủy điện đầu tiên ở Đông Dương. Tháng 10 năm 1925, quân đội Pháp huy động phu phen và tù nhân để xây dựng đập thủy điện Cát Cát, Công suất thiết kế ban đầu là 50 kWh, nhằm phục vụ cho các biệt thự của người Pháp sinh sống. Hiện tại, không gian phía trong nhà máy thủy điện đầu tiên này được tận dụng làm sàn biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, một số hạng mục của nhà máy này như khung nhà điều hành, nhà ăn của công nhân vẫn còn được lưu giữ. Nhà máy nó không còn được hoạt động được như trước nhưng nó cũng giả giá cái những cái giá trị lịch sử để mà du khách thăm đến tham quan và chứng minh được một cái thời thì coi như là của cái ngành thủy điện Việt Nam nó phát triển như thế nào. Chúng tôi xây dựng lại theo cái nguyên bản cũ của người Pháp khi mà cái xây dựng ở nhà máy thủy điện này. Rất là vinh dự khi mà hội em được biểu diễn tại một nhà máy thủy điện cổ như thế này. Hội em cũng mong muốn là truyền tải cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông với giao đến với du khách cả nước. 
Với bề dày 120 năm, những công trình mang kiến trúc cổ của Sapa ghi đậm dấu ấn văn hóa Pháp như nhà máy thủy điện tại khu du lịch Cát Cát, nhà thờ đá Sapa được người dân du khách đặc biệt quan tâm. Thị xã cũng chú trọng đến việc quảng bá, giới thiệu những điểm đến mang giá trị lịch sử, ghi dấu ấn hình thành và phát triển của khu du lịch quốc gia. Thị xã Sapa cũng đang phối hợp với công ty Cát Cát khai thác cái cái chương trình cái tour du lịch đến khi mà khách du lịch đến với Cát Cát thì mọi người sẽ có cơ hội được tham quan lại một công trình thủy điện đã gắn với một cái dấu ấn lịch sử trong cái hình trình 120 năm hình thành và phát triển của thị xã Sapa. Diện giữ bảo tồn những công trình gắn với lịch sử phát triển của vùng đất Sapa chính là góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng khác biệt để người dân và du khách thêm yêu và tự hào khi đến với vùng đất du lịch nổi tiếng này. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai, ngày 29 tháng 6 đã ghi nhận một trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đây là ca bệnh đầu tiên mắc sốt xuất huyết tính từ đầu năm và cũng là ca đầu tiên mang tính chất nội địa tại tỉnh Lào Cai. Công tác khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ bệnh lây lan được ngành y tế khẩn trương thực hiện. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1935 ở tổ 14, phường Bong Hán, thành phố Lào Cai. Ngày 26 tháng 6, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại đây, bệnh nhân được khám và điều trị nội trú, thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với bệnh sốt xuất huyết. Ngày 30 tháng 6, tiếp tục thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp ELISA tìm virus dengue cho kết quả dương tính. Kiểm tra đến bà sốt nhẹ, tôi đưa bà ra ngoài bệnh viện này 500, thì các bác sĩ xoay chụp chuẩn đoán là bà bị xuất xuất huyết hiện tại sức khỏe bà có như riêng bà vẫn còn mệt nhiều mới sốt thì vẫn còn sốt 37 độ 5 từ trường hợp bệnh nhân đầu tiên mắc sốt xuất huyết trung tâm kiểm soát bệnh tật Lào Cai đã giám sát dịch tễ học kết quả không ghi nhận các trường hợp mắc tương tự trong gia đình và các hộ gia đình xung quanh không phát hiện yếu tố xâm nhập bệnh đến từ nơi khác bước đầu nhận định là ca bệnh sốt xuất huyết nội địa để kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn bệnh lây lan, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế, Phường Bom Hán triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như giám sát côn trùng trung gian truyền bệnh, giám sát ca bệnh, người tiếp xúc, thực hiện các biện pháp tiêu diệt mũi, long quăng, bọ gậy. Chúng tôi bắt vector mũi là về là, là chủ yếu là, là để định loài, định loài khi mà phân được loài thì xem là cái loài đó nó có là cái loài trực tiếp hay là gián tiếp là cái nguồn lây từ nhà có, có ca bệnh này chúng tôi sẽ đi bắt và khoanh vùng 200 m tìm vector. Theo Bộ Y tế trong những tháng đầu năm 2023, dịch bệnh sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và đã ghi nhận ca tử vong. Tại Lào Cai đây là ca bệnh đầu tiên tính từ đầu năm và mang tính chất nội địa. Để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo người dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh như loại bỏ các vật liệu phế thải, các gốc nước tự nhiên, đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, không cho mũi vào đẻ trứng, chủ động diệt mũi, loang quăng, bọ gậy, ngủ màn, mặc quần áo dài, phòng mũi đốt ngay cả ban ngày. Đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với các công ty shipper và nhân viên shipper đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Lào Cai tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, các lỗi mà shipper thường xuyên vi phạm như chạy quá tốc độ, vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại, chở hàng công cành, đồng thời hướng dẫn lại việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường khi đi vào vòng xuyến và tốc độ quy định trên các tuyến đường. Công an thành phố Lào Cai cũng đã tổ chức cho 10 công ty shipper và gần 300 nhân viên của các công ty thực hiện ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường làn đường quy định, chấp hành quy định về tốc độ, không sử dụng điện thoại di động, chở hàng công cành khi tham gia giao thông. Đêm 30 tháng 6, dạng sáng ngày 1 tháng 7, một số hộ dân ở xã Trung Trải, thị xã Sapa đã phát hiện cá tầm chết hàng loạt. Hiện tượng cá tầm chết xảy ra tại 3 trại nuôi của 10 hộ gia đình trong thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Trải. Theo các hộ dân, số cá bị chết khoảng 2 tấn, trung bình mỗi con cá mới đạt trọng lượng dưới 1 kg. 
Hiện các cơ quan chức năng của thị xã Sapa và Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh đang phối hợp điều tra, lấy mẫu nước, mẫu cá để làm rõ nguyên nhân cá tầm của 10 hộ dân chết hàng loạt. Trước hết, cá chết sẽ phải thu gom, xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước tại địa phương. Tại Lào Cai, các cánh rừng già, rừng tự nhiên là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dược liệu phát triển. Vấn đề quan trọng là bảo vệ rừng, tạo môi trường tốt nhất để dược liệu phát triển. Tỉnh Lào Cai có khoảng 280.000 ha rừng tự nhiên. Riêng trẻ dây đang phân bổ trên diện tích khoảng 35.000 ha. Tại Bát Sát, Sapa đã được chứng nhận GACP do công ty Chafaco Sapa thực hiện. Nhiều cây dược liệu tự nhiên quý hiếm có giá trị y dược cao như đương quy, giả cổ lam, ngũ gia bì gai, trẻ dây, sâm vũ diệp hoặc các loại cây thuốc tắm người dao đỏ. Những loại dược liệu này được người dân địa phương khai thác và sử dụng từ lâu đời trong các bài thuốc dân gian để chữa bệnh, phục hồi, bồi bổ sức khỏe, đồng thời tạo sản phẩm đặc trưng làm quà cho khách tại các điểm du lịch nổi tiếng như Sapa, Bát Sát, Bắc Hà. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vừa kết thúc, khóa học sinh lớp 12 bắt đầu một hành trình mới với những ước mơ hoài bão. Hành trình ấy sẽ càng ý nghĩa hơn với những học sinh ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng ngay khi còn trong trường trung học phổ thông. Tuổi 18 trở thành một dấu son đáng nhớ để các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và xây dựng tương lai. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đảng thường xuyên tự phê bình và phê bình trung thực với đảng làm công tác phát triển đảng viên sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định xin thề xin thề xin thề bảy năm học nội chú vừa thị sấy đã nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích trong học tập và hoạt động đoàn thể và ngày hôm nay được trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam ngay khi còn là học sinh trung học phổ thông đây thực sự là dấu mốc quan trọng là thời khắc đáng nhớ đối với cô trò nhỏ người mông này Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi mà có thể trở thành đứng trong hàng ngũ của đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bố mẹ em luôn ủng hộ việc học tập và được và khi mà đi học mà nhìn thấy những người bạn của mình phải về nhà lấy chồng, sinh con thì đấy em cảm thấy rất là thương những bạn ấy và đấy là một cái động lực để mình phân đấu. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát bồi dưỡng 10 đối tượng đảng là học sinh cấp trung học phổ thông, đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, là những học sinh ưu tú, toàn diện nhất. Và khi học sinh đầu tiên của nhà trường được kết nạp đảng, đã tiếp thêm động lực, truyền thêm cảm hứng trong công tác phát triển đảng trong đảng bộ. Những cái năm học tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ này và tập trung vào việc phát hiện sớm các cái nhân tố mà có thể bồi dưỡng để định hướng phát triển đảng. Thì các em có những cái lý tưởng, cái khát vọng để trở thành những cái người có ích cho xã hội, trở thành những cái công dân đóng góp sức mình vào xây dựng và phát triển đất nước. Bồi dưỡng tạo nguồn cho đảng từ học sinh trung học phổ thông đang được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện. Từ chủ trương này, các tổ chức đảng và đội ngũ giáo viên sẽ định hướng cho học sinh lý tưởng sống tốt đẹp, mục tiêu phấn đấu trong sáng, rõ ràng là nền tảng cho lớp đảng viên kế cận trong tương lai. Em học sinh ấy, và có đủ hội tụ đủ yếu tố và, và các cái điều kiện thì nhà trường sẽ lập danh sách và gửi các em tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình về đảng. Và trong quá trình phấn đấu thì phân công các cái đảng viên, đặc biệt là đảng viên là các cái thầy cô giáo trực tiếp cũng là giảng dạy và rèn rũa giúp đỡ các em hàng ngày để định hướng cho các em về cái quan điểm đường lối của đảng. Cuối tháng 6 vừa qua, Đảng Bộ Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai kết nạp thêm 3 đảng viên mới là học sinh. Tri Bộ Trường Trung học Phổ thông số 3 văn bản cũng kết nạp được một đảng viên mới là học sinh nhà trường. Đây là những tín hiệu tích cực góp phần tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng trong công tác phát triển đảng, nhất là với những địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục chương trình Dư nợ cấp tín dụng xanh của ngân hàng tăng trưởng nhanh Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông kỷ niệm 26 năm ngày trở về với Trung Quốc 
thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC tiến hành điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ đối với 4 tuyến đường cao tốc. Cụ thể, VEC điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ bao gồm thuế xuất thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8% đối với 4 tuyến đường cao tốc hiện đang quản lý khai thác. Về lý do điều chỉnh, theo lãnh đạo VEC chính là việc triển khai nghị định số 44 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Các tuyến cao tốc được VEC điều chỉnh mức giá dịch vụ kể từ ngày 1 tháng 7 bao gồm cao tốc nội bài Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Thời gian áp dụng tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong 5 năm trở lại đây, số lượng các tổ chức tiến dụng tài trợ cho các dự án xanh đã tăng hơn 2,5 lần. Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện đã có tới 40 tổ chức tiến dụng cấp vốn xanh với tốc độ tăng trưởng tiến dụng đạt hơn 20% một năm. Dư nợ tiến dụng xanh hiện đạt hơn 500.000 tỷ đồng, chiếm trên 4% tổng dư nợ của nền kinh tế. Tiến dụng xanh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, hay các doanh nghiệp quan tâm tới các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Tín dụng xanh thường có mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5 đến 1% một năm so với thông thường. Để có được nguồn vốn giá rẻ, ổn định trong chung dài hạn, các ngân hàng đã đẩy mạnh huy động vốn quốc tế, tìm kiếm sự hợp tác từ các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Ngoài xuất khẩu, nông dân tỉnh Bắc Giang còn đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trong nước thông qua các sàn thương mại điện tử, đặc biệt thông qua livestream trên mạng. Hiện mỗi ngày các hợp tác xã và các hộ dân đã tiêu thụ hàng trăm hộp loại từ 5 đến 10 kg qua kênh trực tuyến. Trên bao bì sản phẩm có gắn tem truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng có thể xem nhật ký điện tử về quá trình chăm sóc, thu hoạch vải thiều bằng cách quét mã vạch. Chủ nhật vừa qua, trong vòng 4 giờ, các TikToker đã livestream bán được gần 50 tấn vải thiều. Năm nay, sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã tiêu thụ được trên 80%. Giá vải thiều trung bình từ 15.000 đến 30.000 đồng một kg tùy theo chất lượng. Việc đa dạng các hình thức bán hàng đã giúp Bắc Giang tiêu thụ sản phẩm vải thiều thuận lợi và được giá, dù năm nay quả vải được mùa. 6 tháng đầu năm 2023, Bộ đội Biên phòng cả nước đã đấu tranh thành công 45 chuyên án, bắt 594 vụ cùng 865 đối tượng, thu giữ gần 430 kg ma túy các loại. Tính riêng trong tháng 6, tháng cao điểm, lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng đã thực hiện 35 chuyên án, bắt 168 vụ cùng 266 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy và nhiều tăng vật khác là phương tiện vận chuyển, phương tiện liên lạc. Ngoài lực lượng bộ đội biên phòng, hoạt động đấu tranh triệt phá các vụ án ma túy trên các tuyến biên giới và vùng biển còn có sự phối hợp với cảnh sát phòng chống ma túy của Bộ Công an, lực lượng hải quan và các lực lượng khác trong quân đội như cảnh sát biển. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Sáng ngày 1 tháng 7 tại quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Quan Trai, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã diễn ra lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc, mùng 1 tháng 7 năm 1997, mùng 1 tháng 7 năm 2023. Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu và các quan chức chủ chốt cùng các cựu trưởng đặc khu đã tham dự buổi lễ thượng cờ năm nay. Sau khi lễ thượng cờ kết thúc, Chính quyền đặc khu đã tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông trở về với đại lục. Phát biểu tại buổi lễ, trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho biết, trong một năm qua, chính quyền mới đã đưa Hồng Kông thoát khỏi dịch bệnh và đang tiến hết tốc lực trên con đường trở lại bình thường. Ông cũng nhấn mạnh, Hồng Kông cần thực hiện đầy đủ và chính xác chính sách một nước hai chế độ. Ngày 30 tháng 6, hàng nghìn người dân Iraq đã tập trung gần đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad để tiếp tục biểu tình phản đối vụ một người tị nạn ở Thụy Điển đốt bản sao kinh Koran hôm 28 tháng 6. Cảnh sát Iraq đã phải phong tỏa các tuyến phố bao quanh đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad bằng các khối bê tông dày khiến người biểu tình chỉ có thể tập trung trên đại lộ gần khu vực đại sứ quán. Biện pháp này được triển khai một ngày sau khi người biểu tình tràn vào bên trong Đại sứ quán Thụy Điển và ở lại đó khoảng 15 phút trước khi bị lực lượng an ninh đưa ra ngoài. 
Còn tại nước láng giềng Iran, hàng chục người cũng đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Tehran. Sau khi tòa án tối cao Mỹ bác chương trình xóa nợ cho sinh viên, ngày 30 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các biện pháp xóa nợ cho sinh viên nhằm giảm gánh nặng tài chính này. Một trong số các biện pháp được đưa ra là áp dụng 12 tháng không phạt nợ đối với những người không thanh toán đúng hạn khoản vay của chính phủ liên bang để chi trả cho thời gian học đại học. Theo Nhà Trắng, chính sách này sẽ bảo vệ những người đi vay dễ bị tổn thương nhất. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Mỹ cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch trả nợ của sinh viên với việc giảm tỷ lệ phần trăm trích thu nhập phải trả hàng tháng của người vay từ 10% xuống còn 5%. Tổng thống Biden khẳng định các biện pháp này nhằm giảm nợ cho nhiều người nhất có thể và nhanh chóng nhất có thể. Theo một báo cáo mới công bố, lượng du khách tới Thụy Sĩ trong năm ngoái đã chi tiêu tổng cộng 16,6 tỷ franc Thụy Sĩ, tức khoảng 18,5 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với năm trước đó, dù vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19. Báo cáo của Cơ quan Thống kê Liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 30 tháng 6 cho thấy mức chi tiêu của khách du lịch tại Thụy Sĩ trong năm 2022 tăng gần 50% so với năm 2021, dù vẫn thấp hơn 8% so với kỷ lục ghi nhận năm 2019 trước khi đại dịch diễn ra. Con số này cũng tương đương với số liệu công bố trước đó của ngành khách sạn khi ghi nhận mức kỷ lục 38,2 triệu lượt nghỉ qua đêm tại các khách sạn ở Thụy Sĩ. Cũng theo thống kê, không chỉ người nước ngoài đến du lịch Thụy Sĩ và chi tiêu nhiều, mà người dân Thụy Sĩ cũng chi tiêu ở nước ngoài trong năm 2022 nhiều hơn mức của năm 2021. Ngày 30 tháng 6, Cộng hòa Séc đã khai mạc liên hoan phim quốc tế thường niên Karolovi Vary lần thứ 57. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất tại khu vực Trung và Đông Âu và là liên hoan phim có lịch sử lâu đời thứ ba trên thế giới. Sự kiện điện ảnh lớn nhất nước Séc năm nay thu hút 143 bộ phim tranh tài với các giải thưởng chính bao gồm giải quả cầu pha lê cho phim xuất sắc, giải đặc biệt của ban giám khảo, giải đạo diễn xuất sắc, nữ diễn viên xuất sắc và nam diễn viên xuất sắc. Trong 9 ngày diễn ra liên hoan, các bộ phim sẽ được công chiếu tại 12 dạp. Trong đó dạp lớn nhất có sức chứa hơn 1.100 khán giả, còn dạp nhỏ nhất chỉ có 63 chỗ ngồi. Đây là một phần trong dự án điện ảnh không biên giới của liên hoan phim Carlo Vivari được triển khai từ năm 2000. Sở trúc là biểu tượng tình yêu trong đời sống đồng bào Mông. Tiếng sáo của các chàng trai người Mông vang lên như lời gọi bạn, thể hiện tâm tư tình cảm với người mình yêu. Với âm thanh trong trẻo mang đậm âm hưởng núi rừng, cây sáo của người Mông còn là nhạc cụ đặc sắc, ngày càng có mặt nhiều trên các sân khấu đến với công chúng yêu nghệ thuật dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tiếng sáo mông trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hình thành và phát triển, một số địa phương vùng thấp của Lào Cai đã xảy ra nắng nóng nhẹ cục bộ, sau nắng nóng gia tăng về cường độ và lan ra diện rộng. Ngày mùng 1 tháng 7, nhiệt độ cao nhất các địa phương đồng loạt tăng lên mức đỉnh điểm cho đợt nắng nóng hiện đang diễn ra. Vùng thấp lên tới 36 đến 38 độ C vùng cao trong khoảng 30 đến 32 độ C, thị xã Sapa là 25 đến 27 độ C. Đến ngày mùng 2 tháng 7, nhiệt độ ở Lào Cai có thể suy giảm nhẹ.
Tuy nhiên, đợt nắng này chưa có dấu hiệu chấm dứt, khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, kết hợp vùng hội tụ gió yếu trên cao. Nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng thất nắng nóng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, vùng cao đêm về sáng trời lạnh. Còn sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm về sáng có mưa, mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa rào và có thể có rông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.